ஒரு அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னால தமிழகத்துல வாழ்ந்த மகான்கள் தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களை திண்டுக்கல்லுக்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் கிராமமான கசவனம்பட்டிக்கு அனுப்பினாங்க அங்க மிகப்பெரிய ஆசிரமத்துல ஜடா முடியோட தேஜசான முகத்தோட திருநீர் பட்டையெல்லாம் தரித்து பக்தர்கள் சூழ அமர்ந்திருக்கும் ஒரு மகான தரிசிப்பதற்கா இருக்கும்னு நினைச்சா இல்ல மேல சொன்ன எந்த குறியீடுகளும் இல்லாம நிர்வாணமா கையில சுருட்டோட ஒரு கோவில் வாசல்ல ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம அமர்ந்திருக்கும் ஒரு மௌன சித்தரை தரிசிப்பதற்கு இப்படி மகான்களை போற்றிய ஒரு மகான் தான் கசவனம்பட்டி ஸ்ரீஜோதி மௌன நிர்வாண சுவாமிகள் நிறைய தனித்துவங்கள் கொண்ட இந்த யோகி தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நிர்வாண கோலத்திலே காணப்பட்டவர் தன்னை காண வந்த பக்தர்கள் கிட்ட வாய் திறந்து பேசினது கிடையாது அவங்க தலையில கை வைத்து ஆசீர்வதித்ததும் கிடையாது வர்றவங்களுக்கு சில சமயத்துல அடி உதை அல்லது சிறு குச்சிகள் மற்றும் கற்களை பிரசாதமா கொடுப்பார் அதுவும் சிலருக்கு மட்டும்தான் இதுதான் அவரோட தீட்சை ஷிரிடி சாய்பாபா எப்படி பதினாறு வயது பாலகனா சிருடி மக்களுக்கு தன்னுடைய அவதாரத்தை திடீர்னு ஒரு நாள் நிகழ்த்தினாரோ அதே மாதிரி ஒரு சிறுவனா கசவனம்பட்டி மக்களுக்கு தன் அவதாரத்தை நிகழ்த்தியவர் தான் மௌன சுவாமிகள் ஒரு நாள் கசவனம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த சிலர் அந்த பகுதியில ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ உடம்புல ஒட்டு துணி கூட இல்லாம இருந்த ஒரு பத்து வயது சிறுவனை பாக்குறாங்க முதல் நாள் சரி யாரோன்னு விட்டுறாங்க அதன் பின் தினமும் அந்த சிறுவனோட தரிசனம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது யார் இந்த பையன் உடம்புல துணி இல்ல ரொம்ப நாள் இங்கேயே சுத்துறான் என்ன சாப்பிடுறான் போன்ற கேள்விகள் எலும்ப அந்த சிறுவனை நோட்டமிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் பலனா அவங்க கண்ட காட்சிகள் அவங்கள திடுக்கிட வைக்குது அந்த சிறுவன் எப்போதும் ஒரு மரத்துக்கு அடியில கண்களை மூடி அமர்ந்திருக்கதும் அங்கு வளர்ந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்தோட இலைகளை மட்டும் பறித்து உண்டு தன்னோட பசிய போக்கிக்கிறத பார்த்து இவன் சராசரி சிறுவன் இல்ல உடம்புல ஆடை இல்லாம தாவரங்களை உண்டு வாழும் இவர் ஒரு சித்தர்னு கருதி ஓடி போய் கிராமத்துல இருந்து கொஞ்சம் உணவு மற்றும் ஆடைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க உணவை மட்டும் வாங்கி உண்ட அந்த சிறுவன் அவங்க கொடுத்த ஆடைகளை தொட்டு கூட பார்க்கல அதன் பின் அந்த சிறுவனை அன்போடு கிராமத்துக்கு கூட்டி வந்து அங்கேயே வசிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டாங்க நாட்கள் நகருது அவங்க நினைத்தது போலவே அந்த சிறுவன் சராசரி சிறுவர்கள் மாதிரி இல்லாம யார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம ஏதாவது ஒரு மரத்தடியில கண்களை மூடி பல மணி நேரம் அமர்ந்திருப்பது அந்த கிராம மக்களை ஈர்க்க ஆரம்பிக்குது எப்பவுமே மௌனமா இருக்கும் இந்த அபூர்வ சிறுவன கிராம மக்கள் மௌன சாமின்னு அழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி இருக்கையில ஒரு நாள் தானும் ஒரு சித்தர்னு இந்த உலகத்துக்கு காட்ட காலம் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்ப வழங்கிச்சு அதே கிராமத்துல தன்னை சாமியார்னு சொல்லி கொண்டிருந்த நபருக்கு இந்த சிறுவனோட வரவு பிடிக்கல இப்படியே இதை வளரவிட்டா நம்ம பிழைப்பில மண் விழுந்துடும்னு கருதி ஒரு நாள் இரவு ஊர் மக்களை அழைத்து இந்த சிறுவனை நான் பேச வைக்கிறேன் இவன் நடிக்கிறான்னு சொல்லி ஊருக்கு பொதுவா இருக்கும் ஒரு சிறிய விநாயகர் கோவில்ல அவரை வச்சு பூட்டி சாவிய அந்த சாமியாரை கொண்டு போயிடுறார் மறுநாள் காலையில கோவில திறக்கும் போது உயிர் பிழைத்தா போதும்னு அந்த சிறுவன் ஊரை விட்டே ஓடிடுவான்றது அவரோட எண்ணம் ஊர்ல இருந்த சில பெரியவங்களுக்கு இந்த செயல்ல விருப்பம் இல்லைன்னாலும் நமக்கு எதுக்கு வம்புன்னு அமைதியா இருந்துட்டாங்க அநேகமா அன்று இரவு யாரும் சரியா தூங்கல எப்படா விடியும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்து பொழுது விடிந்ததும் ஊரே அந்த விநாயகர் கோவில் வாசல்ல கூடி இருந்தது மிகுந்த அகங்காரத்தோடு அந்த சாமியார் வந்து விநாயகர் கோவில திறந்தார் உள்ளே இருந்த சிறுவன் கதறி கொண்டு ஓடி வருவான்னு எதிர்பார்த்தா உள்ள சிறுவனே இல்ல எல்லோருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சி எப்படி சிறுவன் மறைஞ்சு போனா ஐயோ 
நம்ம ஊருக்கு வந்த ஒரு கடவுளை தவற விட்டுட்டோமேன்னு கதறி அழுதுருக்காங்க அந்த சாமியாரோட மூஞ்சியில ஈ ஆடல திடீரென ஒருத்தர் ஓடி வந்து சாமி வயக்காட்டுல இருக்கும் பாறைக்கல்லு மேல உக்காந்து இருக்குன்னு அலறி இருக்கார் எல்லோரும் தடதடன்னு ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்தாங்க வருடங்கள் ஓடின சாமிகள் இளமை பருவத்தை அடைகிறார் எப்போதும் அந்த ஊர்ல இருக்கும் முத்தாளம்மன் கோவில்ல சாமிகள் அமர்ந்திருப்பதும் அவ்வப்போது கருவறைக்குள்ள போய் தேவி கிட்ட ஏதேதோ முணுமுணுப்பதுன்னு இருக்கும் சாமிகளை பார்த்த மக்கள் மெதுவா தங்களோட கஷ்டங்களை சாமி கிட்ட சொல்லி எதுவும் அருள்வாக்கு சொல்லுவாரான்னு காத்திருக்க ஆரம்பிச்சாங்க எப்பவாவது சுவாமி கைகளை உயர்த்தி சைகை காமிச்சு யாரையாவது கூப்பிடுவார் அவர் பக்கத்துல வந்ததும் ஒரு உதை உதைப்பார் அதுதான் அவருக்கான அருள் வாக்கு சிலரை அழைத்து கீழே கிடக்கும் குச்சியை எடுத்து தரையில ஏதேதோ எழுதுவார் சிலருக்கு சிறு கற்களை பிரசாதமா கொடுப்பார் இதுவே போதும்னு மக்களும் கிளம்பி போயிடுவாங்க கண் முன்னால சுவாமிகள் ஏதும் அற்புதங்கள் நிகழ செய்யலைனாலும் மக்கள் எதற்காக சாமிகளை தரிசிக்க வந்தாங்களோ அந்த பிரச்சனைகள் மெதுவா அவங்க கிட்ட இருந்து அகண்டு போறத உணர ஆரம்பிச்சாங்க இதனால மௌன சாமிகள் பல குடும்பங்களின் இஷ்ட தெய்வமா மாறுறார் சராசரி மனிதர்களுக்கு தான் தான் மற்றொருவரை தெரிந்து கொள்ள சந்தர்ப்பங்கள் தேவைப்படுது ஆனா ஒரு மகான் மற்றொரு மகானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் கண்கள் மூடி அமர்ந்தாலே போதுமானதா இருக்கு அப்படித்தான் அந்த காலகட்டத்துல தமிழகத்துல வாழ்ந்த பல யோகிகள் மகான்கள் மௌன சுவாமிகளை பற்றி தெரிந்தும் உணர்ந்தும் கொண்டாங்க புறவிப்பாளையம் கோடி சுவாமிகள் இவர மகான்களுக்கெல்லாம் மகான் என்று கூறியிருக்கார் திருக்கோவிலூர் ஸ்ரீ ஞானானந்த சுவாமிகள் இவர ஆன்மீக ஜோதி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கன்னியாகுமரியில வாழ்ந்து பல அற்புதங்களை புரிந்து பின் ஏற்காடு மலையடிவாரத்துல மகா சமாதி அடைந்த மாயம்மா என்ற பெண் யோகி மௌன சுவாமிகளை பார்த்துட்டு இவர் ஒரு சூரியன் சொல்லி இருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கெல்லாம் ஒருபடி மேல போய் திருவண்ணாமலையில வாழ்ந்த மகா ஞானி யோகிராம் சுரத்குமார் ஒரு முறை தன்னை காண வந்த பக்தர்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை பார்க்க வழிவகுத்து கொடுத்தார் ஒரு பத்து பதினைந்து பேர் ஒரு முறை திருவண்ணாமலைக்கு யோகிய தரிசிக்க வந்தாங்க அப்போ அதில் இருந்த ஒரு நபர் யோகி கிட்ட கசவனம்பட்டி சுவாமி பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சாமின்னு இவர் கிட்ட கேட்டிருக்கார் யோகிராம் சுரத்குமார் கொஞ்ச நேரம் மௌனமா இருந்து பின் நான் அலைனா கசவனம்பட்டை சாமி ஒரு கடல்னு கூறியிருக்கார் மேலும் இன்னைக்கு இரவு நீங்க அவரை தரிசித்தா ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கலாம்னு சொல்லி இருக்கார் உடனே எல்லோரும் கசவனம்பட்டிக்கு கிளம்பினாங்க அவங்க ஊரை அடைஞ்சப்ப மணி நள்ளிரவு பனிரெண்டு இருக்கும் ஆனா இவங்க வருகைக்காகவே காத்திருந்த மாதிரி மௌன சுவாமிகள் முத்தாளம்மன் கோவிலேயே அமர்ந்திருந்தார் இவங்க போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினதும் சாமிகள் இவங்களை ஒரு முறை பார்த்துட்டு கருவறைக்குள்ள நுழைகிறார் கருவறைக்குள்ள நுழைந்த அடுத்த கணம் மயிலோட பாலமுருகன் தோற்றத்தோட காட்சி கொடுத்து மறைஞ்சிட்டார் இந்த அற்புதத்தை கண்ட பக்தர்கள் நேரா யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமம் சென்று அவர் காலில் விழுந்து கதறி அழுதிருக்காங்க இப்படி தன்னையே கதி என்று வந்தவர்களோட துயர் அனைத்தையும் துடைத்த மௌன சுவாமிகள் அவரோட பக்தர்களோட வாழ்க்கையில புரிந்த அற்புதங்கள் ஏராளம் ஒரு மந்திரவாதியோட சித்து வேலையை முறியடித்தது பிரசவ நேரத்துல ஒரு பெண்ணுக்கு அருள் புரிந்தது சாக்கடை தண்ணீரை இளநீரா மாற்றி கொடுத்ததுன்னு அருள் மலை பொழிந்த இந்த மகான் மகா சமாதி அடைந்த நாளன்று நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் சராசரி மனிதர்களோட காரண அறிவுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு ஐப்பசி மாதம் மூல நட்சத்திர தினத்தன்று அதிகாலை நேரத்தில் தன்னோட பூத உடலை விட்டு வெளியேறி மகா சமாதி அடைந்தார் மௌன சுவாமிகள் ஆனா மறுநாள் அவரோட உடல் பூமியில வைக்கப்படும் வரை அவரை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் பிரகாசமா இருந்தத அங்கிருந்த பலரும் கண்கூட பார்த்திருக்காங்க அதே போல சரியா உடல் பூமிக்குள்ள கிடத்தப்பட்ட போது திடீரென வானம் இருண்டு அந்த பகுதியில மழை பெஞ்சு சாமிகளோட உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி இருக்கு ஒரு யோகி அல்லது சித்தர் 
தன்னோட உடலை விட்டு சென்ற பின்னரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை தன்னோட சூட்சும உடலோடு வாழவும் தேர்வு செஞ்சிருப்பாங்க அது எத்தனை வருடங்கள்னு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது போலவே இன்னைக்கும் கூட மௌன சாமிகளோட ஜீவ சமாதியை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில காட்சி கொடுப்பதும் அவங்களோட துன்பத்தை போக்குவதும் தன்னோட சூட்சம உடல்ல கசவனம்பட்டி கிராமத்துல இன்னைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஸ்ரீஜோதி மௌன நிர்வாண சாமிகள் இது போன்ற அவதாரங்கள் திருவடிப்பட்ட மண்ணை நாம தரிசிப்பதே ஒரு புண்ணியம்தான் நன்றி